Realidade paralela, Daniel e Tomé fiquem de pé. Nesse jogo, vocês vão dar um tema, eles improvisam uma história. Toda vez que eu tocar a campainha, a cena congela e eu vou pedir para eles voltarem num determinado momento da história. Dali em diante, eles têm que contar a história com outros acontecimentos, como se eles estivessem criando uma realidade paralela. Falem para mim nomes de grupos de WhatsApp. Sala especial. Sala especial é o título do Realidade Paralela. Valendo. Diretor? Sim. Pegue uma cadeira especial. Diretor, eu queria antes de mais nada falar que não foi culpa minha. O pessoal que estava bagunçando e aí depois eu estava no meio. Aí quando todo mundo começou a gritar, eu falei... Ah, vou... Chip! O que é esta bomba encontrada no banheiro hoje? Uma bomba caseira, senhor. E por que ela tem as suas iniciais? Porque foi eu que fiz. E por que ela foi encontrada na sua mochila que estava dentro do banheiro? É, foi o compartimento que eu achei para carregar, senhor. E por que você fez essa bomba e quis explodir ela no banheiro? Você já foi lá? <risos> tá aí esse rapaz! Senta, fica à vontade nessa sala especial. Pega uma cadeira especial. O senhor contrata um cara só para pôr cadeira e não reforma o banheiro. Você acha que o que você fez é bonito? Você fez ele perder o dedo dele. O dedo? Outras coisas também, mas irrelevantes, mas o dedo... O senhor não sabe a diferença de dedo e braço? E depois o senhor quer saber se o banheiro presta ou não? O banheiro presta, ele tem uma privada, tem um lavabo e tem e um E são 5 mil alunos! Volta no momento em que chega uma nova pessoa na sala especial. Filho! Que bom que você chegou. Eu te ofereceria uma cadeira, mas eu tenho direito a uma só por sala. Tudo bem. Vinha. Que moleque! Mais uma bomba? Sim, eu fiz do jeito que você mandou. Nita, glicerina, suco de laranja, desinfetante. Moleque! As crianças costumam fazer isso porque aprendem em casa. Não, mas que absurdo. Por isso chama coisa. bomba caseira, senhor. Ele não entende nada de lógica. É impressionante. Ah. Você ajudou o seu filho a confeccionar essa bomba? Não, isso é uma acusação muito grave. Eu vou processar essa escola. Ela não me ajudou, senhor. É verdade. Quem te ajudou? Ela só me falou o que fazer. Você sabe que eu posso processar você e prender você e torturar você e cortar você em picadinhos. Você não falou? pode torturar. torturar? É, bem, é bem errado. Posso torturar você. Posso picar você em pedacinhos. Eu posso jogar você pros porcos depois. Eu posso pegar esses porcos, matar e fazer uma feijoada depois com que eles comeram de você. É verdade isso? Tudo isso que eu posso fazer com você agora. Eu estou gravando essa sua fala. Eu também. E eu tenho outra bomba. Filho! Aluno! Eu! Você é louco? Nós vamos morrer! Volta no momento em que o pai fala, eu estou gravando! Eu estou gravando isso! Tal pai, tal filho! Pode entrar, pode entrar! Ah, Passa-me uma algema! <risos> Passa-me uma algema! Por que passe em um <risos> Eu sempre quis ter uma. Ah, Só pode. <risos> Volta no momento em que o diretor pergunta pro aluno qual a razão dessa bomba. Qual é a razão desta bomba? Ana Júlia. Ah, você tá chonadinho. Não diminui a minha dor. Você tá super, ultra, mega apaixonado. Não é porque eu sou um adolescente que você pode falar assim comigo e diminuir o fato de que eu tô apaixonado por ela desde a terceira série, já é o segundo colegial. Eu gente... acho isso super bonitinho, eu nunca te diminuiria. A gente foi se beijar no banheiro e tava ah. tão fedido que ela passou mal. 
E agora ela associa aquele cheiro esquisito a mim. E a culpa é sua, vou explodir tudo. A culpa é minha ou a culpa é do seu coração? Não encosta aí que tem uma bomba. Eu posso tirar a mão ou a gente vai explodir? Já entendi que a gente vai explodir. Então eu vou ficar aqui pra sempre pertinho de você. Tá bom? Até chamar um esquadrão antibomba, tá Não, legal? chama a Ana Júlia. A Ana Júlia já foi chamada, ela tá que? entrando agora. Ana Júlia! Realidade paralela. É muita fofura pra uma cena só, né? 